But if you never heard of Blue Demon Jr. before, him and his dad, Blue Demon, have been part of the cultural institution in Mexico that is known as Lucha Libre. We wanted to get a deeper understanding of this sport, so we asked Gringo Show correspondent Julian Valwa to journey out into Mexico City to learn more. Thanks, Dan. Hello, everyone. I'm Julian Valwa reporting from Chapultepec Park here in the heart of Mexico City. Mexico and the United States, two different cultures, two different forms of wrestling. Today, I'm on a mission to discover the key differences between American WWE style wrestling and Mexican Lucha Libre. I'm also gonna find out why Mexicans are so passionate about their sport. Let's go. Um, I assume this guy has something to do with math. This guy like, has to do with the Olympics. I think the green one at the top looks like me after a night out. Hola, mucho gusto, Eduardo. Mucho gusto. Um, entonces, ¿eres fan de la lucha libre? Claro que sí, a nosotros nos gusta mucho la lucha libre. Aquí la lucha libre en México es como una cultura que tenemos desde hace muchísimo tiempo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué son las diferencias entre la lucha mexicana y la lucha gringa? En Estados Unidos es muy bueno, muy buena Ajá. la lucha libre, pero aquí manejamos la máscara. En el estilo gringo casi son puros golpes y todo eso. Los mexicanos son mucho más técnicos. ¿Por qué crees que la lucha libre tiene tantos seguidores y tanta pasión de los mexicanos? Pues yo pienso que es una forma de, de sacar este, el estrés que trae uno porque la lucha libre se va a gritar. La gente va a sacar todas sus frustraciones a una arena. Que hasta decirles de groserías a los luchadores, pero es de buena manera. <risa> Me hace pensar un poco en como el imperio romano uh, ah, con los algo, gladiadores. Ah, ¿eh? sí, algo así, <risa> algo así, es, es algo muy similar. Ajá. Los, la, no, solo la diferencia es que aquí no se matan, aquí solamente sí. se... <risa> Hay menos tigres, ¿no? Así es. <risa> ¿Y tienes un luchador preferido? Preferido es el octagón. Un doctor Wagner, un último guerrero. Atlantis. ¿Vampiro canadiense? Eh, oh, vampiro canadiense, eh, el que representa... A México, en, en la lucha libre, es el señor Mil Máscaras. Ok. Ajá. No, no, no estás equivocado. ¿Sí? Es el santo. No. Yo para mí, señores, el santo, el enmascarado no es de cierto. plata es el mejor. Eso no es cierto. <risa> Yo digo eso, que sí. eso es una polémica. Cálmense, sí. cálmense. No. <risa> este da patadas de karate y todo eso. Él, pues... ¿Quién es este es persona de...? El matemático. El matemático, ok. So there we have it, straight from the Mexican people. Lucha Libre is of huge cultural value, as important as tacos or mariachis. And I learned something new today, that Lucha Libre is a good place to get rid of your stress. So if you've been working on your exercise or meditation, maybe it's time you start thinking about Lucha Libre shows. Dan, back to you.